আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফারুক খান কেমন আছেন সবাই আজকের আমি যে টপিকটি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডোমেইন স্ক্রিনটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারছেন আমার আজকে আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি কি তো আসুন আমরা শুরু করি প্রথমে ডোমেইন কি ডোমেইন বলতে আমরা কি বুঝি আসলে এতটা সিরিয়াস বা ডিপে যাওয়ার আগে আসলে আমরা একটু বাস্তব লাইফে একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসি তাহলে হয়তো আমাদের বুঝতে আরও অনেক সুবিধা হবে আসলে ডোমেইন বলতে আমরা কি বুঝি মনে করুন আজকে আপনি একটি বিজনেস চিন্তা করছেন আপনি নিজের একটি আইটি ফার্ম দিবেন আপনি সর্বপ্রথম যখন চিন্তা করেন আইটি ফার্ম দিবেন আপনার মাথায় আরেকটি জিনিস কাজ করে সেটি হচ্ছে আপনার আইটি ফার্মের নাম কি হবে জি আপনি তখন নামটি চিন্তা করেন তো আসুন আমরা ধরে নেই আমরা আইটি ফার্মের নাম দিলাম ঢাকা আইটি এই যে আপনি একটি নাম দিলেন ঢাকা আইটি এই নামটিকে এখন আপনার বিজনেসের সাথে যুক্ত করতে হলে পরবর্তী কাজটি হচ্ছে আপনি নামটিকে রেজিস্ট্রেশন করেন যেটা কিনা আমি যদি বলি আমরা ট্রেড লাইসেন্স করি এক্স্যাক্টলি ট্রেড লাইসেন্স করা তো ট্রেড লাইসেন্স করার পরে যেটা হচ্ছে আপনি সেই নামটিকে আপনার বিজনেসের সাথে যুক্ত করছেন এবং সেটি দিয়ে বিজনেস চালু করছেন তো এই জিনিসটিকে আপনি একটু অনলাইনে চিন্তা করুন ঢাকা আইটি এই আইটি বিজনেসটিকে আপনি ঠিক অনলাইনে ভাবুন তাহলে দেখবেন সেখানেও আপনাকে একটি নাম নিতে হচ্ছে এই নামটি কি এই নামটি হচ্ছে সেই নাম যেটা কিনা আমরা ফেসবুক ডট কম জানি গুগল ডট কম জানি সো এইখানে ঢাকা আইটি ডট কম বলেও আমরা আমাদের একটি ডোমেইন নিলে তাহলে আমরা সেই বিজনেসটিকে অনলাইনে স্টাবলিশ করতে পারছি সো এই যে বললাম আমি ঢাকা আইটি ঢাকা আইটি ডট কমটি হচ্ছে আমার সেই ডোমেইন নাম বিষয়টিকে আমি আর একটু সহজ করে বলি আমরা একটু ভাবুন মোবাইলের কথা মোবাইলে যখন আপনি আপনার কন্ট্যাক্টটি সেভ করছেন কন্ট্যাক্ট সেভ করার সময় আপনি কিন্তু একটি নামে সেভ করেন বাট আপনি যখন কলটি দেন আপনি কি কখন লক্ষ্য করেছেন কলটি কি আপনার নামে যাচ্ছে আসলে কিন্তু সেটি না কলটি কিন্তু সব সময় যাচ্ছে আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির মোবাইলে থাকা নাম্বারটিতে তাহলে কি হচ্ছে আমরা এখানে একজন ব্যক্তির নাম দেখছি বাট কলটি যাচ্ছে সেই ব্যক্তির মোবাইল নম্বরে এবং সেই ব্যক্তি যথাযথভাবে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারছে এক্স্যাক্টলি ডোমেইন নেমো তাই আমরা এখানে যেটি দেখি গুগল ডট কম ফেসবুক ডট কম আসলে এইটাই যে ডোমেইন নাম রিয়েলি সেটা না এর পেছনে একটি জিনিস আছে যেটিকে আমরা বলি আইপি অ্যাড্রেস সো এই আইপি অ্যাড্রেসটা ব্যাক এন্ডে থাকে কিন্তু ওটি আমরা মনে রাখতে পারি না আসলে ওই সংখ্যাগুলি মনে রাখা আমাদের সম্ভব না তো এই কারণে আমরা যেটা করি সেটিকে একটি নামে কনভার্ট করে দিই যাতে কিনা আমরা মনে রাখতে পারি কারণ হিউম্যান ব্রেন আসলে খুব বেশি নাম্বার মনে রাখতে পারে না বাট আমরা নাম মনে রাখতে পারি এই জন্য একটা অনলাইন বিজনেসকে আমরা যখন ওয়েবসাইটে চিন্তা করি তখন সেটির জন্য একটি নাম চিন্তা করতে হয় এবং ওই নামটিকে আমরা ডোমেইন বলছি তো আশা করি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি যে ডোমেইন বলতে আমরা কি বুঝি এবার আসুন আমরা আমাদের দ্বিতীয় টপিকে চলে যাই আমাদের বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ডোমেইনের নাম কি আসলে এটি একটি জাস্ট আপনাদের সাথে একটা মজা করার জন্য আসলে আর কিছুই না বাণিজ্যিকভাবে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে প্রথম ডোমেইন এটির নাম কি আমরা অনেকেই হয়তো জানি বা যারা জানি না তাদের জন্য বলছি বাণিজ্যিকভাবে রেজিস্ট্রেশন করা প্রথম ডোমেইনটি হচ্ছে সিম্বলিক্স ডট কম জি এই ডোমেইনটি প্রথম রেজিস্ট্রেশন করা হয় এটি উনিশশো সালের পনেরোই মার্চ রেজিস্ট্রেশন করা হয় আপনারা এই ওয়েবসাইটটিতে আসলে এর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এবার আসুন আমরা আমাদের পরবর্তী টপিকে চলে যাই সেটি হচ্ছে আমাদের ডোমেইনের গঠন একটি ডোমেইন সাধারণত আমরা যখন দেখি এটি তিনটি অংশে তৈরি হয় তিনটি লেভেল থাকে এখানে যেমন আমি যদি একটু বলি ডাব্লিউ 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 একটি অংশ যেটিকে আমরা বলছি হোস্ট নেম এর পরে এম ডি ফারুক খান এই যে এম ডি ফারুক খান বললাম এটি হচ্ছে আপনার ডোমেইনের নাম 
এরপরে যখন বলছি ডট কম ওই ডট কম এই অংশটি হচ্ছে আপনার ডোমেইন এক্সটেনশন এবার আসুন আমরা ডোমেইনের ধরন সম্পর্কে একটু জানি আমরা মাঝে মাঝে এই ধরনের কথা শুনে থাকি টিএলডি জিটিএলডি আসলে আমরা কি জানি এগুলি কি অনেকেই হয়তো জানি কিন্তু যারা জানি না তাদের জন্য বলছি টিএলডি মিনস টপ লেভেল ডোমেইন টিএলডি মানে হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন বেশ কিছু ডোমেইন আছে যেগুলিকে টপ লেভেল ডোমেইন হিসেবে ধরা হয় যেমন ডট কম ডট নেট ডট অর্গ এবং এছাড়াও আরও অনেক আপনি যদি গুগল করেন কখনো টপ লেভেল ডোমেইন লিস্ট দেখুন আপনি উইকিপিডিয়ার অনেক বড় একটি রেজাল্ট দেখতে পারবেন যেখানে অনেকগুলি টপ লেভেল ডোমেইন দেওয়া আছে এরপরে আসুন জিটিএলডি কি জিটিএলডি হচ্ছে জেনেরিক টপ লেভেল ডোমেইন এইটিও একটি টপ লেভেল ডোমেইন কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে শুধু এখানেই যে এই ডোমেইনের শেষে কোনো দেশের নাম যুক্ত হবে না কোনো দেশের কোনো কিছু যুক্ত হবে না শুধুমাত্র ডট কম থাকবে অথবা ডট অর্গ থাকবে সিসিটিএলডি আমরা অনেক সময় এটি সম্পর্কে জানি সিসিটিএলডি হচ্ছে কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন যেমন ডট কম ডট বিডি ডট ইউএস ডট ইউকে এবার আসুন আমরা আমাদের পরবর্তী বিষয়টি জানি যে আমরা একটি ডোমেইন যখন নিজেদের জন্য চিন্তা করব বা নিজেরা নিব তখন আমরা একটি ডোমেনের কি কি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখব প্রথম কথা হচ্ছে ডোমেনটি অবশ্যই আপনার সহজে উচ্চারণযোগ্য হতে হবে কারণ যে জিনিসটি মানুষ সহজে উচ্চারণ করতে পারে না সেটিকে কখনোই সে ব্র্যান্ড হিসেবে চিন্তা করতে পারে না ডোমেনটি অবশ্যই ডট কমে নিতে পারলে ভালো কারণ আমরা একটা জিনিস সব সময় লক্ষ্য করি যে যত অনলাইন বিজনেস আছে যেগুলো কিনা আমরা যখন সার্চ করি গুগলের মধ্যে যে কোনো রেজাল্ট যখন সার্চ করি আসলে তখনই দেখবেন ম্যাক্সিমাম রেজাল্টের মধ্যে ডট কম থাকে তার মানে ডট কম এক্সটেনশনটি গুগলে ভালো পারফর্ম করে জি এটি আমি বলতে পারি ডোমেন নাম ছোট হলে ভালো হয় কারণ ডোমেন নাম যদি অনেক বেশি বড় হয় সেটিও উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়ে যাবে ডোমেন নেমের মাঝে কখনো অবাঞ্চিত কোনো রকমের ক্যারেক্টার লাইক হাইপেন ব্যবহার করা ঠিক না কারণ আপনি যদি হাইপেন ব্যবহার করেন তাহলে আপনি যখন কাউকে ডোমেন নামের কথা বলবেন আপনাকে এইভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে এম ডি ফারুক ড্যাশ খান অথবা এম ডি ড্যাশ ফারুক ড্যাশ খান বাট এইভাবে আপনি কাউকে বলতে পারবেন না আপনি নর্মালি এইভাবেই বলবেন যে এম ডি ফারুক খান ডট কম ওয়েবসাইটে যাও বাট যে যাবে ভিজিট করবে এম ডি ফারুক খান ডট কম ওয়েবসাইটে সে কিন্তু তাহলে ভুল অ্যাড্রেসে চলে গেল কারণ আমার প্রকৃত অ্যাড্রেস ছিল কিন্তু এম ডি ড্যাশ ফারুক ড্যাশ খান সো এ কারণে আমরা কখনোই ডোমেইনের মাঝে হাইপেন ব্যবহার করব না এবং যদি কখনো হাইপেন ব্যবহার করি সেটি কখনোই একটি ডোমেইনের শুরুতে বা একবারে শেষে হতে পারবে না এবার আসুন ডোমেইন নামের ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যা ব্যবহার করতে পারবো কি না সংখ্যা ব্যবহার করা ডোমেইন নামের ক্ষেত্রে এটা কোনো ভালো প্র্যাকটিস না আপনার যতটা সম্ভব উচিত ডোমেইন নামের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলিকে অ্যাভয়েড করা যতটা পসিবল ফ্রেশ ডোমেইন রাখা ভালো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ডোমেইনটি যত দ্রুত সম্ভব আপনি কিনে ফেলুন কারণ আজকে যে ডোমেইনটি আপনি দেখছেন রেজিস্ট্রেশন হয়নি সেই ডোমেইনটি অতি দ্রুততার সাথেই দেখবেন কেউ না কেউ নিয়ে ফেলছে তার অর্থ হচ্ছে ডোমেইন আসলে কখনো আপনি এমন চিন্তাও করতে পারবেন না যে আজ দেখলাম দশ দিন পরে নিচ্ছি এটা কে নেবে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার ডোমেইন সেল হচ্ছে প্রতিনিয়ত কেন সেল হচ্ছে কারণ সব বিজনেস চিন্তা করেন অনলাইন চলে আসছে তো এই ক্ষেত্রে আপনার উচিত যখন একটি ডোমেইন দেখবেন ডোমেইনটিকে আপনি সাথে সাথে পছন্দ হলে কিনে ফেলবেন আরেকটি বিষয় আমি এখন এক্সট্রা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইএমডি বা এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেইন আসলে এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেইন বলতে আমরা কি বুঝি মনে করুন আমার একটি বিজনেস যার না যে বিজনেসটি হচ্ছে এসিও ট্রেনিং 
এখন আমি যদি একটি কিওয়ার্ড চিন্তা করি আমার বিজনেসের জন্য তাহলে আমি বলবো যে এসিও ট্রেনিং এটি হচ্ছে আমার টার্গেটেড কিওয়ার্ড তখন আমি একটি ডোমেইন যদি নিতে পারি এসিও ট্রেনিং ডট কম নামে তাহলে আমি এটিকে বলবো এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেইন কারণ আমার কিওয়ার্ড ছিল এসিও ট্রেনিং এবং আমি ডোমেইনও নিয়েছি এসিও ট্রেনিং ডট কম দিয়ে কিন্তু গুগলের মতে এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেইনকে তারা আগের মতো অতটা প্রায়োরিটি দেয় না জি কথাটি সত্যি এবং আপনি যদি এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেইন নিয়ে থাকেন এবং সেই ডোমেইনের মধ্যে বা ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি যদি ভালো কন্টেন্ট না রাখেন সেই ক্ষেত্রে গুগল আপনাকে প্যানালাইজ করতে পারে বা প্যানাল্টি দিতে পারে তাতে করে আপনি আপনার ওয়েবসাইট থেকে র্যাঙ্কিং হারাবেন ভিজিটর হারাবেন সো কিওয়ার্ড বেস ডোমেইন না নেয়ার থেকে ব্র্যান্ড চিন্তা করা ভালো আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন আমি যখন আপনাকে বলছি নাইকি নাইকি বলার সাথে সাথে আপনার চোখের সামনে কিন্তু নাইকি শব্দটা নেই আপনার চোখের সামনে চলে আসছে একটি ব্র্যান্ড শুজ ব্র্যান্ড আমি যখন আপনাকে বলছি কোকা কোলা আপনার চোখের সামনে চলে আসছে একটি পানীয় বাট এখানে কিন্তু কোকা কোলা বলছি আমি কিন্তু আপনি কোকা কোলা চিন্তা করলেই বলছেন পানীয় ওইটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড আমি মনে করি আপনার উচিত একটি ব্র্যান্ড তৈরি করা এবং এটি অনেক ভালো পারফর্ম করবে সো ডোমেইন নাম যখন আপনারা চুজ করবেন এই বিষয়গুলি আশা করি আপনারা লক্ষ্য করবেন তো এবার আসুন আমরা জেনে নিই একটি ভালো ডোমেইন হোস্টিং আমরা কিভাবে কিনতে পারি বা কোথা থেকে কিনতে পারি আপনারা যারা একটি ভালো ডোমেইন হোস্টিং কিনতে যাচ্ছেন কিন্তু যাদের কাছে বাইরের দেশ থেকে ডোমেইন হোস্টিং কেনার মতো কোনো মাস্টার কার্ড অথবা পেপাল ব্যবস্থা নেই তাদের জন্য একটি খুব ভালো অফার নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছি আপনারা যদি চান এই যে কন্টেন্টটি দেখছেন কন্টেন্টটির শেষে গেলে অফারটি পেয়ে যাবেন অথবা এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন পার্টে অফারটির লিংক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে অবশ্যই অফারটি দেখতে পারেন এবং আমি অবশ্যই আশা করব আপনারা অফারটি নেওয়ার আগে অবশ্যই আরও দু একটি কোম্পানির সাথে অফারটি তুলনা করবেন তাহলে যেটি হবে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কম টাকায় কত ভালো মানের একটি ডোমেইন এবং কত সিকিওর একটি হোস্টিং পাচ্ছেন তো আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি ডোমেইন কি এবং একটি সঠিক ডোমেইন কিভাবে আমরা নির্বাচন করতে পারি বরাবরের মতোই যদি আমার কন্টেন্টটি অথবা আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আশা করি আপনারা ভিডিওটি লাইক করবেন এবং সবার সাথে আমার কন্টেন্ট প্লাস ভিডিওটি শেয়ার করবেন তো আগামীতে আবার নতুন কিছু নিয়ে আবার আপনাদের সামনে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম